再多算两个。好，来看一下那个 n 等于二。好，第三个我们来考虑 n 等于二的状况。好，考虑 n 等于二的话，我们刚刚的 y one 会变成什么？因为考虑 n 等于二，它的第三项以后会有 n 减二的相次相乘。那 n 带二的话，当然当然它就零，零乘上必然还是零，所以它的第二项以后都不见了。好 ，y one 留下第一项跟第二项。好，它的第一项是一。好，它的第二项呢 ？n 带二，二乘上三。好，那就三哈，这这一整项就剩下三三 x 平方，其他的都是零的哈，不写。好，然后 y 二呢？好 ，y 二的话，第一项是 x， 好，第二项呢？好，第二项我看一下，二带进来，这一一乘上四哈。六分之四，六分之四，那就三分之二了啊！写三分之二好了。好，减掉三分之二 x 的立方。好啊，其实后面还有啊，只是因为它是一个无限的级数，不是我们要用的，所以我用点点点表示就好了。好，这次也是一样的，我们在。讨论二阶的李捐德多项式的时候，要取这种有限项，取这个有限项的部分。好，然后也是一样哦，我就令我现在的二阶的李捐德多项式，就是一个修正系数 k 去乘上 y one。好，我已经知道 y one 的在左边这个哈。所以它就是 k 乘上一减掉三 x 平方。好，那这样的一个诶、欸、关系式啊，要满足什么呢？呃，它应该要满足 x 大一的时候，那个二阶的李捐德多项式是一。好，这个应该要满足这样的一个限制条件才对。好，这个等于一，那带到刚刚的假设关系式里面，就是 k 乘上一减掉三哦。好，所以 k 是负二。好，这个算出来的 k 是负二。好 ，k 是负二，把负二，呃，负的二分之一不是负二 ，k 是负二分之一。好 ，k 是负二分之一。好，因为 k 是负二分之一啊，所以我们算出来的二阶的李捐德多项式就可以表达成：好，二分之三倍的 x 平方，呃，减掉二分之一的形态。对，好，这个是我们算出来的二阶的李捐德多项式的形态。呃，再算最后一个，哎，道理都差不多啦。那那你会看得出来，它是交互出现的哈，有现象的部分是交互，呃，变化出现的啦。好，一个在 y one， 一个在 y two。如果现在在 y one， 下一个就在 y two。好，考虑 n 等于三。好，现在考虑 n 等于三的话，那个等下会变成 y two 是有现象。好。啊 ，y one y two 在这，啊，先写 y two， 因为 n 带三的话，它的第三项以后都会有碰到 n 减三的机会，意思说会变成零啊 ，n 减三就变成零。好，所以我先写 y two。好 ，y two 就是 x 减掉呃 n 带三嘛，哈，这五，这二，五二一十，六分之十，所以变三分之五。减掉三分之五 x 的立方，好，然后 y one 呢 ？y one 我们这个时候比较不关心它，因为它是一个无限级数。第一项是一，好，第二项的话呢
三乘上四，三四十二，六哈，减掉六 x 平方。当然，其实还有后面还有点点点就可以了。好，然后我把我所看到的有现象，好，当做我要的 P 三了哈，我就取有现象，原则都一样，取有现象值。有现象的部分，我让它就是跟 P 3有关。好，这个 P 3呢、啊，现在就是要去用一个常数可以修正我的 y two。好啊 ，y two 是多少 ？y two 就是 x 减掉三分之五倍的 x 立方。那这个东西它要满足一样的哈，它需要满足 x 大于一的时候，它的函数函数值是一。好，需要满足 P 3里头的 x 大于一的时候，它的函数值是一。好，再看看，那就是 k 乘上，好一减掉三分之五，那就负的三分之二。好，一减掉三分之五。好，所以写在这边，我们现在所算出来的 k 应该是负的二分之三哦。好，好，那把这个负的二分之三带到刚刚的这个 P 3跟 Y 2的关系，所以我现在现在算出来的三阶的这个李娟的多项式啊，就可以写成，好，先处理后面的，就二分之五。乘上 x 的立方，还有减掉二分之三乘上 x， 好，这就是我的三阶的微分方程式。好，诶，这个这个还可以继续写了哈，不过写到这边应该就可以告一个段落了哈。好，那这个题目我已经算完那个李娟的。多项式的形态给大家参考的哈，请大家参阅一下，谢谢。